ജില്ലയിലെ ഏക ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ചാലക്കുടി നഗരസഭാ പ്രദേശം വള്ളത്തോൾ നഗർ മതിലകം എന്നിവയെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് പത്തൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നു ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ് അനാവശ്യമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിച്ചു ടോൾ പിരിവ് തടയാനുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി ടോൾ പിരിവ് അടിയന്തിരമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർ ജയസിംഗ് കൃഷ്ണനെ അയോഗ്യനാക്കാൻ നീക്കം നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കും നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകി തീരദേശ മേഖലയിൽ ലഹരി മാഫിയ ശക്തം മാരക ലഹരി മരുന്നായ കൊക്കൈൻ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും നടത്തിയ ആറംഗ സംഘത്തെ കയ്പമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബീച്ചി പോലീസ് പിടികൂടി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ലിസ്റ്റിലാണ് കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചാലക്കുടി നഗരസഭാ പ്രദേശം മതിലകം വള്ളത്തോൾ നഗർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി രോഗികളുടെയും അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരുടെയും എണ്ണം വിലയിരുത്തിയാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപത്തിയെട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സർക്കാർ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയത് പുതിയ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എൺപത്തിയാറ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ ഉള്ളത് ചാലക്കുടിയിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ച കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രത്യേക പോലീസ് പരിശോധന നടന്നില്ല നിബന്ധനകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് വെള്ളിക്കുളങ്ങര പോലീസ് മൈക്ക് പ്രചരണം നടത്തിയത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മറ്റ് നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാത്തത് അധികൃതർക്ക് ആശ്വാസമായി എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും മൈക്ക് പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തെ കലിക്കൽ കുന്നിൽ ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് പിടിപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് രോഗം ഭേദമായിരുന്നു ഇവർ ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിനെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പത്തൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂർ പത്ത് പാലക്കാട് നാല് കാസർഗോഡ് മൂന്ന് മലപ്പുറം കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനാറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി നിലവിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് മുപ്പത്തി അറുന്നൂറ്റി പേരാണ് രോഗവ്യാപനം പ്രവചനാതീതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവായത് ഇന്ന് പതിനാറ് പേരാണ് കണ്ണൂർ ഏഴ് കാസർഗോഡ് നാല് കോഴിക്കോട് നാല് തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് ഇതുവരെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങളിലെ കടകൾ സീൽ ചെയ്യും മലയോര മേഖലയിലെ കാട്ടാന ശല്യം തടയാൻ വനംവകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അടച്ചാൽ മതി പള്ളികളിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണം റംസാൻ മാസത്തിൽ തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു മത നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി തുടർന്നാൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കരുതേണ്ടി വരും ഏതാനും മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സ്റ്റോക്കുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷി വിപുലമാക്കും ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും തരിശിടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ് തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കടവല്ലൂരിലും തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലാ അതിർത്തിയായ ചാലുശ്ശേരിയിലും വാണിയംപാറ മലക്കപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത് ജില്ലാ അതിർത്തി കടന്നുള്ള യാത്രകൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ജില്ലാ അതിർത്തിയും സംസ്ഥാന അതിർത്തിയും കടന്നുള്ള യാത്രകൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയിട്
ആശുപത്രികളിൽ എട്ട് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ രോഗവിമുക്തരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ തുടരുന്നു ചെറുകിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് തലത്തിൽ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു തഹസിൽദാർമാരുടെയും അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് താലൂക്ക് സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങി കറങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ടി സി വി സംഘടിപ്പിച്ച തത്സമയ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കമ്മീഷണർ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും മുതിർന്ന സ്ത്രീകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി വനിതാ പോലീസ് ബുള്ളറ്റ് പട്രോളിംഗ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ടോൾ പ്ലാസ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെറാം ജോണിന് പരിക്കേറ്റു അഞ്ചു പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുദ്രാവാക്യവുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ ടോൾ ബൂത്തുകൾ തുറന്ന് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടു അരമണിക്കൂറോളം എല്ലാ ബൂത്തുകളും തുറന്നുവിട്ട പ്രവർത്തകരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ നിന്ന് മാറാതിരുന്ന പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടോൾ പ്ലാസയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതിന് ഒറ്റ ഇരട്ട അക്ക നമ്പറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കർശന പരിശോധന തുടരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച ഇരട്ടക്ക വാഹനങ്ങൾക്കാണ് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത് നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ നാല് വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരെ പുതുക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമായി തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കെ പുനരാരംഭിച്ച ദേശീയപാതകളിലെ ടോൾ പിരിവ് അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കുവാൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്തു നൽകി മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്ന മെയ് മൂന്ന് വരെ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ കത്തിലെ ആവശ്യം തൊഴിൽ മേഖലകൾ സ്തംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർ ജയ്സിംഗ് കൃഷ്ണനെ അയോഗ്യനാക്കാൻ നീക്കം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കും നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകി കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ജയ്സിംഗ് കൃഷ്ണനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷാണ് പരാതി നൽകിയത് നഗരസഭയിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ജയ്സിംഗ് കൃഷ്ണൻ ബജറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജനുവരി മുതലുള്ള ആറ് യോഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുത്തില്ല എന്നാണ് പരാതി മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് പ്രകാരം കൌൺസിലറുടെ നടപടി അയോഗ്യതയുടെ ഗണത്തിൽ വരുന്നതാണെന്നും തുടർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാനായ പി എം സുരേഷ് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി സർക്കാർ അനുമതിയോടെ ബജറ്റ് പാസാക്കുന്നതിനായി ശ്രമം നടത്തിയ ഭരണസമിതിയുടെ നീക്കത്തെ കോടതി മുഖേന യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തടഞ്ഞു ജയ്സിംഗ് കൃഷ്ണനെതിരെ അയോഗ്യത നടപടികളുമായി ഭരണസമിതി രംഗത്തിറങ്ങിയത് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും തീരദേശ മേഖലയിൽ ലഹരി മാഫിയ ശക്തം മാരക ലഹരി മരുന്നായ കൊക്കൈൻ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും നടത്തിയ ആറംഗ സംഘത്തെ കയ്പമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കയ്പമംഗലം ദേവമംഗലം കുടിലിങ്ങൽ സന്ദേശ് മൂന്നുപിടിക ബീച്ച് കടവിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഫസൽ ചളിങ്ങാട് സ്വദേശികളായ കോനത്ത് വീട്ടിൽ അദ്നാൻ മുടുവൻകാട്ടിൽ നാദിർഷ മതിലകം സ്വദേശികളായ തറയിൽ വിഷ്ണു വെളിയത്ത് വീട്ടിൽ അഖിൽ എന്നിവരെയാണ് എസ് ഐ കെ എസ് സുബിന്ദും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അറുപത് മില്ലിഗ്രാം കൊക്കൈനും കണ്ടെടുത്തു ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ കയ്പമംഗലം മേഖലയിൽ യുവാക്കളിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം കൂടുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുട
അരഗ്രാം കൊക്കൈന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വില എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി പിടിയിലായവർ കഞ്ചാവ് ഹാഷിഷ് എം ഡി എം തുടങ്ങിയവയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ഡി എസ് പി സാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും കൈപ്പങ്കനം പോലീസ് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിലാണ് ഒരു രഹസ്യവിവരം കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊക്കൈൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയത് വിവരം കിട്ടി നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഈ യുവാക്കളെ പിടിക്കുകയും തുറന്ന് ആരിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരം ഇവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെയും ഈ കേസിലേക്ക് വേണ്ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീരദേശ മേഖലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ലഹരി മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായും പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി പിടിയിലായവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ വഴിയാണ് കൊക്കൈന്റെ പണം കൈമാറുന്നത് മേഖലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടർ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എസ് ഐ പറഞ്ഞു എസ് ഐമാരായ അബ്ദുൾ സത്താർ കെ എസ് അബ്ദുൾ സലാം എ സജിബാൽ സി കെ ഷാജു എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പി ജി പോലീസ് പിടികൂടി മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി അനസിനെയാണ് പി ജി എസ് എച്ച്ഒ ഷുക്കൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വാണിയംപാറയിൽ പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിർത്താതെ പോയ കാർ പിന്തുടർന്ന് ചുവന്ന മണ്ണിൽ വെച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു കാറിൽ മൂന്ന് ചാക്കുകളിലായി സൂക്ഷിച്ച പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് എറിയാട് പുത്തൻപള്ളി സ്വദേശി പുളിക്കൽ നസീർ ദുബായിൽ നിര്യാതനായി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പനിയും തൊണ്ടവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു ഖബറടക്കം ദുബായിൽ നടക്കും കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ സർക്കാരിന് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കൈത്താങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സി ഒ എ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ധനസഹായം പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ വെച്ച് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെ കൈമാറി കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ആന്റണി ട്രഷറർ ടി വി വിനോദ് കുമാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം സി എ ബൈജു എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധനസഹായം നൽകുമെന്ന് സി ഒ എ ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി ഇടവേള കഴിഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തകളിലേക്ക് കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ കേരള വിഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ധനസഹായം കൈമാറി രാമനിലയത്തിൽ വെച്ച് തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ചെയർമാൻ വി പി ബിജു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി ബി സുരേഷ് എന്നിവരിൽ നിന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ സെക്രട്ടറി പി ആന്റണി ട്രഷറർ ടി വി ടി പി വിനോദ് കുമാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം സി എ ബൈജു എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി കോവിഡിന്റെ മറവിൽ രോഗബാധിതരുടെ വിവരങ്ങൾ വിദേശ കമ്പനിക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃപ്രയാറിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃപ്രയാർ പോളി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുമ്പിൽ സമാപിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി സി മണികണ്ഠൻ റാനിഷ് കെ രാമൻ ശ്രീദർശാൻ വടക്കൂട്ട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സി ഐ ടി യു നേതാവ് എറിയാട് ചേരടിയിൽ സി കെ മജീദ് മരിച്ചു അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പോത്തൻകോട് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ സി കെ മജീദ് മത്സ്യഫെഡ് ഡയറക്ടറും സി പി എം എരിയാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു ഏഴുപേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് നടത്തി സി കെ മജീദ് മടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോടുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ മജീദിന്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തത് ഏഴുപേർക്ക് ഹൃദയം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയപ്പോൾ കണ്ണുകൾ വൃക്കകൾ കരൾ എന്നിവ മറ്റഞ്ചു പേർക്ക് ദാനം ചെയ്തു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിരുന്ന മജീദ് സൌമ്യത കൊണ്ടും സംഘാടന മികവ് കൊണ്ടും ജനപ്രിയനായ നേതാവായിരുന്നു കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ കച്ചവടക്കാർക്ക് വാടക ഇനത്തിൽ രണ്ടു മാസത്തെ ഇളവ് നൽകുവാൻ നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന കുന്നംകുളം നഗരസഭാ കൌൺസിലിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത് നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്ന് കോൺഗ്രസിലെ ബിജു സി ബേബി ഉന്നയിച്ചു ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ടെന്നും ഇവർക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിച്ചു നൽകാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ബി ജെ പിയിലെ കെ കെ മുരളി ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയെങ്കിൽ ഉടമകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി എടുക്കേണ്ടതെന്നും കച്ചവടക്കാർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും കൌൺസിലർ പി കെ ബിനീഷ് പറഞ്ഞു അറഫ കോംപ്ലക്സിലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം അന്വേഷിക്കുമെന്നും നിലവിൽ അവർക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുമ ഗംഗാധരൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഭരണസമിതി ഇടപെടാറില്ലെന്നും പരാതി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നഗരസഭയുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫീസ് കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത തുക നഗരസഭയിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് ഇളവ് നൽകാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ടി സി വി കുന്നംകുളം ചാവക്കാട് നഗരസഭാ കൌൺസിലിന് ശേഷം ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റം സി പി എം അംഗം പി പി നാരായണൻ കോൺഗ്രസ് അംഗം ഷാഹിദ മുഹമ്മദിനെ അപമാനിച്ചതായാണ് പരാതി സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതായി കാണിച്ച് കൌൺസിലർ ചാവക്കാട് സി ഐക്ക് പരാതി നൽകി കൌൺസിൽ കഴിഞ്ഞ പരാതിയിലേക്ക് കടന്നുപോയതോടെ വാക്കേറ്റവും ബഹളവും ഉണ്ടായത് ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ യോഗം വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകൾ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഹിമ മനോജ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഉപാധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉപാധ്യക്ഷ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ എൻ കെ അക്ബർ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ പി വത്സരൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി എം സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കി കൌൺസിലർ ഷാഹിദ മുഹമ്മദിനെ അപമാനിച്ച സി പി എം കൌൺസിലർ പി പി നാരായണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്ത്രീത്വത്തെ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നാരായണനെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൊഴിൽ ഭക്ഷണം കൂലി എന്നിവയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സി ഐ ടി യു മങ്ങാട് യൂണിറ്റ് പ്രതിഷേധിച്ചു മങ്ങാട് സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് കെ എം അഷ്റഫ് യു കെ മണി എം എസ് സിദ്ധൻ പി ടി ദേവസി പി എ ബൈജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തുടരുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് മാളയിൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എമ്മിന്റെയും ബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വേറിട്ട പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളുടെ മുന്നിൽ നിയമം പാലിച്ച് പ്ലക്കാർഡുമായി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി കെ ഡേവിസ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴു ദിവസമായി ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ വയോധികയെ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ താൽക്കാലിക അഭയ കേന്ദ്രത്തിലാക്കി പൊതുപ്രവർത്തകയായ മാലാരമണന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞായറാഴ്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനാണി സ്വദേശി സതിയെ എത്തിക്കുന്നത് ഏക മകനോടും ഭാര്യയോടൊപ്പമായിരുന്നു സതി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ മരുമകളുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേട് മൂലം ഇവർ വർഷങ്ങളായി വീട്ടുവേലയ്ക്ക് നിന്ന് വരികയായിരുന്നു ലോക്ഡൌൺ ആയതോടെ ഗൃഹനാഥയായ അധ്യാപിക നാട്ടിലേക്ക് പോയതോടെ സതി വീണ്ടും മകന്റെ അടുത്തെത്തി എന്നാൽ കുടുംബ പ്രശ്നം മൂലം സതി വീട്
നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രളയവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാർഷിക വിളകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായി കർഷകർ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിളഞ്ഞ കായകളുടെ പത്തിലൊന്നു പോലും റംബൂട്ടാൻ മരങ്ങളിൽ ഇക്കുറിയില്ലെന്ന് പരമ്പരാഗത കർഷകനായ ജോസ് പറയുന്നു ജാതി വാഴ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമ്മിശ്ര കൃഷി ഭൂമിയാണ് അറുപത്തിനാലുകാരനായ ജോസ് പരിപാലിക്കുന്നത് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ മങ്ങാട് വടക്കേമുക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മുൻ എം പി സി പി നാരായണന്റെ വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് പ്രദേശത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കും വടക്കേമുക്ക് പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും പണം കൊടുത്താണ് കുടിവെള്ളം വാങ്ങിയിരുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം സി പി നാരായണൻ എം പിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിക്കായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ട് പദ്ധതി നീണ്ടുപോയി പി കെ രമേശ് കൺവീനറായ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാലിന്റെയും ജനകീയ സമിതിയുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിക്കാനായത് അൻപത് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചാലാടി പഴംകോട് കോൾപ്പടവിലെ കെ എൽ ഡി സി പാലം തകർച്ച ഭീഷണിയിൽ പാലത്തിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് തകർന്നതുമൂലം ഇതിലൂടെയുള്ള കർഷകരുടെ യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് രജമുട്ട് പഴംകോട് പുത്തൻകോൾ കോൾപ്പടവിലെ നിരവധി കർഷകരാണ് ഈ പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് നിരവധി തവണ കെ എൽ ഡി സിയിലും കോൾപ്പടവ് ഓഫീസിലും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു വേനൽക്കാലത്ത് കർഷകരെ കൂടാതെ നിരവധി മറ്റു യാത്രക്കാരും മണലൂരിൽ നിന്ന് ഒളരിയിലേക്ക് ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തോളൂർ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രോഗികൾക്കും കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കും പൊതിച്ചോറ് വിതരണം നടത്തി ഭക്ഷണ പൊതികൾ എം എൽ എ അനിൽ അക്കര തോളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി കെ ലോറൻസിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സാവിയോ ജോണിക്കും കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് അജിത് കുമാർ അഭിലാഷ് ശ്രീനിവാസൻ എം വി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വൃദ്ധസദനത്തിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച അന്തിക്കാട് സ്വദേശി നമ്പട്ടി വേലായുധന്റെ കുടുംബമാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനും അഗതികളായ അമ്മമാർക്കും സഹായധനം നൽകിയത് വേലായുധന്റെ ഭാര്യ വള്ളിയമ്മ മക്കളായ മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും ശാസ്താംപാട്ട കലാകാരനുമായ വിനോദ് വികാസ് വിപിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് തുക നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഗീത ഗോപി എം എൽ എയും അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സനും ഏറ്റുവാങ്ങി തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട രോഗികൾക്കുള്ള അതിജീവനം സൌജന്യ ജീവൻ രക്ഷ ഔഷധ വിതരണത്തിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് അവസാനിക്കും ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് വൃക്ക കരൾ രോഗികൾക്കുള്ള ജീവൻ രക്ഷ ഔഷധങ്ങളാണ് അതിജീവന പദ്ധതിയിൽ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഓൾ കേരള കെമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രഗിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെയായി ആയിരത്തിലേറെ പേർക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ പൂർത്തിയാവുന്ന മെയ് മൂന്ന് വരെയാണ് മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക ചേലക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെയും ചേലക്കര പോലീസിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ ചാക്യാർ കൂത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു പോലീസ് സംഘടിപ്പിച്ച ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് ചാക്യാർ
ലോക്ഡൌണിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് നെല്ലുവായ് സി ഐ ടി യൂണിറ്റിലെ ചുമട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടുംബസഹായ ഫണ്ട് നൽകി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നൽകിയത് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് യു കെ മണി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ എം അഷ്റഫ് പി ടി ദേവസെ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളറക്കാട് നീണ്ടൂർ ആദൂർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടി തുടങ്ങി ചൊവന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡിന്റെ അളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ആയുർ രക്ഷാ ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി എ ഷൈല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ കബീർ സി എ ജോസഫ് ഷാജൻ രാജശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതിരോധ മരുന്നുകളുടെ വിതരണം നടത്തി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഹോട്ടൽ വ്യാപാരിയുടെ സഹായഹസ്തം എരുമപ്പെട്ടി സവേര ഹോട്ടലാണ് അൻപതിനായിരം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയത് ഹോട്ടൽ ഉടമ പീതാംബരൻ മകൻ ജിത്തു സഹോദരൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം അഷ്റഫ് സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഇരുകാലുകളും തളർന്ന വയോധികന് വീൽ ചെയർ നൽകി ചാവക്കാട് ജനമൈത്രി പോലീസ് കടപ്പുറം പുന്നക്കച്ചാൽ തെരുവത്ത് അലിക്കുഞ്ഞിക്കാണ് വീൽ ചെയർ നൽകിയത് ഈ പ്രദേശത്ത് ചാവക്കാട് എസ് എച്ച് ഒ അനിൽ ടി മേപ്പുള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളുടെ കിറ്റുകൾ നൽകാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് അലിക്കുഞ്ഞിയുടെ ദുരവസ്ഥ അറിഞ്ഞത് തളർന്നു കിടക്കുന്ന മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ വളരെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം അലിക്കുഞ്ഞി നിലവിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ രീതിയിലുള്ള വീൽ ചെയർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ദുരവസ്ഥ കണ്ട എസ് എച്ച് ഒ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വീൽ ചെയർ വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു സി പി ഒമാരായ എം എ ജി ജി ജോഷി പ്രവീൺ ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഈ ഉദ്യമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വിൽവട്ടം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വിൽവട്ടം ആയുർവേദ ആശുപത്രി കുറ്റിമുക്ക് വായനശാല റേഷൻ കടകൾ തുടങ്ങിയവ അണുനശീകരണം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെലിൻ ജോൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആൽവിൻ തോമസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ആർ രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലയിലെ ഏക ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ചാലക്കുടി നഗരസഭാ പ്രദേശം വള്ളത്തോൾ നഗർ മതിലകം എന്നിവയെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് പത്തൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജില്ലയിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നു ജില്ലാ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി പോലീസ് അനാവശ്യമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ പാലിക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിച്ചു ടോൾ പിരിവ് തടയാനുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി ടോൾ പിരിവ് അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്തു നൽകി കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർ ജയസിംഗ് കൃഷ്ണനെ അയോഗ്യനാക്കാൻ നീക്കം നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കും നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകി തീരദേശ മേഖലയിൽ ലഹരി മാഫിയ ശക്തം മാരക ലഹരി മരുന്നായ കൊക്കൈൻ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും നടത്തിയ ആറംഗ സംഘത്തെ കയ്പമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് കാറിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പി ജി പോലീസ് പിടികൂടി ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം